Good afternoon, dear ladies and uh, gentlemen, librarians, teachers, and uh, also all uh, who uh, are in interested in the international conference, reading as a basis for uh, culture, knowledge, and uh, development. Bună ziua, uh, doamnelor și domnilor, bibliotecari, pedagogi, dar și toți cei care sunt uh, interesați de conferința internațională, lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și uh, dezvoltare. I would like to thank you for uh, accepting the invitation to participate in this uh, scientific event traditionally organized by the National Library of the Republic of Moldova within the national uh, program uh, focused uh, on the promotion of uh, books uh, and uh, reading uh, lectura central. This uh, year, the fourth uh, edition of the conference is uh, devoted to the anniversary of 119 years since the founding of the National Library of the Republic of Moldova and three decades uh, since the word of the st status of a national libraries. The conference is organized over two days, uh, August 22nd and 23rd in a hybrid format, uh, both with offline sessions inside of the National Library, but also online with live transmis transmission on the official YouTube page of the National uh, Library. The international uh, conference is a platform for uh, disseminating uh, good uh, practices for uh, promoting uh, books and reading, for sharing the results of st studies carried out in order to analyze the time and uh, space uh, of reading, reading preferences, but also to point out the most read books. We are starting the online uh, session right now, and uh, I would like to introduce you uh, to our guests from uh, Ukraine, Romania, France. Uh, we are greeting all of you. At the beginning of, of this uh, session, I want to introduce a particularly inspiring uh, librarian who is doing uh, wonderful work in her library, inspiring and motivating all the other professionals as well. It's uh, Melania Luana Butnariu from uh, Brasov, uh, Romania, with the topic reading at the window. Let's see how the first edition of the National Reading Day was organized in Romania. Melania. Bună ziua, bună ziua tuturor! O bucurie să fiu astăzi în casele dumneavoastră, o bucurie să fiu astăzi și astăzi alături de dumneavoastră ca și la celelalte ediții. Mulțumesc doamnei Vasilica Viorica, doamnei Elena, Oșoian, Elena Pintilei, doamnei Vera Oșoianu că m-au invitat în fiecare an și iată am răspuns afirmativ cu toată dăruirea. Și pentru că time is money, să trecem la prezentare, spun. Prezentarea mea de astăzi se numește Lectură la fereastră. Citeam recent într-o postare a doamnei conferențiar doctor, decana Facultății de Litere București, Cristina Bogdan, o comparație. Și atât de mult mi-a plăcut încât îmi permit să vă prezint și dumneavoastră, să împărtășesc cu dumneavoastră și citez. Ca să te bucuri de not, trebuie mai întâi să te arunci în apă. Ea poate fi rece, dură, la un prim contact, aparent neprietenoasă. Îți poți zdreli picioarele de la stânci. După ce te obișnuiești însă cu temperatura și cu mediul fluid în care te-ai scufundat, n-ai mai ieșit la mag. Încheia citatul. Așa se întâmplă și cu lectura. Și cu cititul. Te poți arunca în mrejele scrisului unor autori mai mult sau mai puțin cunoscuți sau deloc cunoscuți și nu mai poți ieși. Nu-ți mai vine să te oprești și dacă te oprești cu greu te poți obișnui cu picioarele pe pământ. 
cu greu te poți șterge de vraja creată de cuvinte, propoziții, fraze, personaje, întâmplări, dar ce bine e! În cultura românească, elogiul cărții este foarte vechi și atestă vocația umanistă a gândirii unor cărturari, precum Miron Costin, patetic și emoționat în cunoscuta laudă a lecturii. Lectura este o aventură extraordinară a cunoașterii, o aventură extraordinară în vari domenii. În concluzie, este extrem de important să ne pese sau să ținem cont de o disciplină a lecturii. O disciplină a lecturii interioare, dar și exterioare. Ce citim? Când citim? Unde anume citim? Cum anume citim? V-ați pus vreodată aceste întrebări și mă refer, mă refer acum în această prezentare la cele două întrebări de la final. Unde anume citim? Cum anume citim? Facem o simplă cercetare și intrăm pe Google. Prima pagină. 10 poziții excelente pentru citit. Și în articol scrie cam așa. Ne-am propus să identificăm câteva poziții excelente pentru citit. Bune pentru parcurgerea unei lecturi fără probleme de sciatică sau de amorțeri ale mâinii. Textul poate fi interpretat ca pamflet, dar ascunde pe undeva și un lucru serios. Faptul că fiecare poveste, fiecare carte trebuie citită într-o poziție anume pentru ca subiectul să fie pe deplin înțeles. 1. Începem cu poziții. Clasic în fotoliu. Este poate cea mai întâlnită poziție de citit a unei cărți. Cui băriți într-un fotoliu confortabil, ne cufundăm în lectură și însoțim personajele timp de ore bune. 2. Într-o rână sau pe burtă. În pat. Sunt câteva povești care te vor lăsa lat. Au unii autori așa un har care ne fac să ne dorim să-i citim chiar și din profil. Așa că, dacă vă întâlniți cu o asemenea carte, este musai să experimentați cititul stat pe o parte. La cărțile cu haz recomand și cititul pe burtă, cu coatele ușor aduse sub corp. Este cumva cam incomodă poziția, dar nu riscați să dați cu capul de anumite obiecte în timpul spontanelor puse de râs. 3. Pur și simplu în picioare. Sunt unii oameni care vor să simtă lectura până în vârful degetelor. Atât. Cu minți pe scaunel la masă. Și asta este una din pozițiile preferate de mai toți cititorii. Masa ne ajută să ne sprijinim ferm coatele, iar poziția pe scaun ne asigură o verticală sănătoasă, ba chiar o demnitate personală în fața poveștii în care ne implicăm. Este un mod recomandat și pentru copii, așa că poftiți la masă. 5. Uța, uța pe balansoar. Deși am putea crede că ne fug ochii de pe carte, cititul pe balansoar neapărat trebuie experimentat. Nu trebuie să vă speriați, ochii fug și ei împreună cu cartea, așa că rândurile vor fi tot timpul acolo. În plus, sunt povești care se întâmplă pe mare, așa că un oarecare tangaj ne face povestea mai veridică. 6. Oricum, în tramvai sau în autobuz. Cosmopolitul din tine este deja familiarizat cu această poziție, fie pe scaun, fie în picioare, la înghesuială sau într-o fericită călătorie lejeră, cititul în mijloacele de transport este un deliciu. Tare aș vrea să, -și facă, să se facă un studiu, să aflăm și noi câte cărți se citesc într-o zi în mijloacele de transport. Ar fi o treabă. 7. La lat cât patul, dar pe jos. E vorba aia, lat cât patul. Este o poziție pentru leneș, aș spune, dar și pentru cei care vor să se lase în voia poveștii. Atenție, unele cărți pot fi și periculoase. Te poți întinde și ele să-ți facă viața destul de grea ca să te regăsești. De aceea îți recomand această poziție să o experimentezi pe jos, să ai o bază solidă. Ceva tare de desubt te va face să-ți aduci aminte 
cine ești și unde ești. 8. Întins pe spate cu mâinile în aer. Poziția este sportul extrem al cititului. O să vreau să facem și un concurs. Câte pagini poți citi stând pe spate cu brațele bine întinse? Este o poziție bună pentru cărțile de suspans. În caz de ceva surprinzător, arcuiești brațele în față și arunci cartea cât colo. Dacă sunteți începători, recomand pentru această poziție lecturarea poeziilor. O poezie se termină mai repede și vă puteți desmorți. 9. Și tind românește, dar stând turcește. Statul turcește este tare zen. Merge excelent cu cărțile motivaționale și cele de dezvoltare personală. Dacă vă prinde lectura, o să simțiți la un moment dat ceva dureri de gât. Specialiștii recomandă ca la fiecare jumătate de oră să faceți câteva mici exerciții de rotire a capului. Pe lângă exerciții, eu vă recomand și o aburindă cafea la ibric. Și 10. Oricum ar fi, dar să-mi țină cartea cineva. Ultima poziție este cea pentru lideri, pentru cei care își permit oriunde și oricând un angajat. Sunt cărți și subiecte aproape murdare și nu se face să punem noi mâna pe ele. Mai ales cărțile care ne povestesc despre afaceri necurate. Așa că, dacă vă permiteți, puteți să apelați la cineva care să vă ajute să citiți, să vă țină cartea și chiar să vă dea paginile. Ca să nu pară o chestie deplasată, dictatorială, puteți în același timp să-i țineți și dumneavoastră o carte respectivei persoane. Adeseori, miopii ajung la concluzia că vederea lor slabă se datorează cititului excesiv. De fapt, cauza nu reprezintă volumul de material parcurs, ci modalitatea de citire. Miopia poate rezulta din combinarea poziției incorrecte și a tensiunii mentale, mai ales cu seamă dacă se citește atunci când iluminarea este slabă, însă în niciun caz în actul citirii în sine. La data de 14 iunie 2021, Senatul a adoptat în unanimitate o propunere legislativă depusă în luna martie 2021. Mai exact, în data de 14 ianuarie 2022 a fost promulgată de către președinția țării legea privind instituirea legii de 5, zilei de 15 februarie ca zi națională a lecturii, menționează pagina președinției României. Și citez. Cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii se pot organiza activități culturale, sociale și educaționale prin care se evidențiază importanța lecturii, în special în formarea copiilor și tinerilor. Autoritățile administrației publice centrale și locale, serviciile publice deconcentrate cu atribuții în domeniile educației și culturii, precum și instituțiile de învățământ superior, pot acorda sprijin material, financiar și logistic bibliotecilor, muzeelor, instituțiilor de învățământ, organizațiilor non-guvernamentale, editurilor, precum și altor instituții cu atribuții în domeniile educației și culturii, pentru organizarea de evenimente de încurajare a lecturii în limita resurselor bugetare și logistice disponibile. Se arată în actul normativ. Nu-l comentez acum, doar vi l-am adus la cunoștință. Minunat îmi spun, este o altă minge aruncată la fileu. Din nou, zic eu, este momentul nostru al bibliotecarilor. Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret al Bibliotecii Județene George Barici Brașov a hotărât să organizeze cu acest prilej firesc două mari evenimente. Unul dedicat bibliotecarilor și altul firesc utilizatorilor. Pentru bibliotecari am demarat ediția întâi a Conferinței Naționale Îndrăgostiți de Lectură. Conferință ce a reunit și de această dată bibliotecari publici, bibliotecari școlari din întreaga țară și din Republica Moldova firesc, că ne sunteți alături întotdeauna. Ne-am bucurat de o prezență online extraordinar de numeroasă, de nu am avut loc în zoom pe care le aveam. Și pe această cale le mulțumesc celor trei asociații ce ne-au fost alături, ANBPR, ABR și ABRM 
și președinților acestor asociații, doamnei Adriana Sechei, doamnei Elena Pintilei și domnului Adrian Neagu, ce au și deschis uh, lucrările acestei conferințe. Pentru utilizatori am gândit de această dată un concurs. Lectură la fereastră. Lectură la fereastră, un titlu cald și bun mi-am dorit pentru acest concurs. Întrebată fiind de o colegă cum mi-a venit ideea acestui concurs, i-am răspuns. În fereastră, într-o noapte rece de iarnă, îmbrăcată destul de lejer și comod totuși pentru o lectură, dar în același timp destul de înfofolită, cu gândul departe, foarte departe, la mama mea, fie iertată. O mamă pe care mi-o aduc aminte citind mult, foarte mult, enorm de mult, oriunde. Dar în același timp, o mamă ce căuta locuri destul de comode, calde, pentru această activitate ce era cel mai pe plac. Răspunsul colegei a venit repede după tăcerea mea. A, a venit dintr-o tristețe. Da, dintr-o tristețe un concurs ce a îmbrățișat toate sufletele celor participanți. Feedback-urile acestui concurs au fost de-a dreptul inimaginabile. Deci, de data aceasta am ales noi locul și poziția pentru lectură. La fereastră. Și în data de 1 februarie 2022 am demarat concursul Lectură la fereastră. Iată ce spunea anunțul, enunțul acestui concurs. Trimiteți o fotografie, una, la adresa de mail la bibliotecii, care să ilustreze această temă, citind în fereastră, o carte la fereastră, un desen din cartea preferată la fereastră, etc. Până la data de 13 februarie. Menționați în e-mail nume, prenume, vârstă, localitate, județ. Important! Menționați acordul pentru mediatizarea fotografiei. Se acordă trei premii și o mențiune. Toate fotografiile vor fi postate pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene Brașov. Și ca să demonstrăm lumii cât de mult iubim cartea și lectura, lăsați în fereastra casei un semn, o um, carte, un desen, un citat. Pe tot parcursul zilei de 15 februarie, postați imagini pe pagina dumneavoastră de Facebook, trimiteți-le bibliotecarilor din localitate pentru mediatizare. Îndemnați și pe alții să facă asta. Lectură la fereastră, activitate fără limită de vârstă. Și cum îi stă bine oricărui concurs, și acesta a fost mediatizat. Presă, radio, rețele de socializare, etc. Mulțumesc pe această cale colegului Puiu Florentin Cosmolici pentru implicarea în acest demers. În câteva zile, vizualizările, impactul pe pagina de Facebook a Bibliotecii Brașov au arătat cam așa. Și citesc din postarea domnului Florentin Cosmolici. Record de audiență, lectură la fereastră. Concurență mare pentru expoziția națională, concurs, lectură la fereastră. Aproape 40.000 de vizualizări și peste 3.500 distribuiri. A avut mai puțin de, de o săptămână acest concurs. Concursul organizat de secția pentru copii. Juriul deliberează și mai este numai o zi până când pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene vom anunța câștigători. Până atunci, nu uitați să demonstrați lumii cât de mult iubiți cartea lectura, lăsați în fereastră un semn. Am fost de asemenea uimit să vedem cum pe adresa de mail la bibliotecii intrau zilnic sute de mail-uri cu fotografii, date de contact și acorduri de publicare, ajungând ca la termenul limită de depunere a materialelor să adunăm peste 2000 de e-mail-uri. Menționez faptul că erau e-mail-uri ce conțineau chiar și mai multe fotografii, deci numărul fotografiilor a depășit cu siguranță numărul de 2500. Și da, e adevărat, am cam pierdut numărul lor. Pentru juriu, selectarea acestor fotografii a fost o muncă destul de grea, reușind în trei zile să alcătuiască o listă de 200 de fotografii ce au intrat în finală. După alte două zile de jurizare, s-au desemnat și câștigători. S-a hotărât ca premiile să fie acordate pe trei categorii, individuali, grupuri și bibliotecari. Au fost și bibliotecari ce au trimis fotografii. 
Astfel, premiile, premianții au fost următorii, cu următoarele lucrări și permiteți-mi să șeruiesc puțin uh, imaginile. Iată premiul întâi, Colegiul Național Mihai Mnescu Oradea. Premiul al doilea, Grușac Sabina, Republica Moldova, Raionul Drochia, satul Miciurin. Premiul al treilea, Județul Mureș. Mențiuni au fost mai multe. Iată o primă mențiune de la Galați. Extraordinar de mult mi-a plăcut această fotografie, contopirea copacului cu cartea. Este o fotografie extraordinară. Mențiunea a doua, de la Constanța. Mențiunea a treia, tot de la Constanța. De la, da, tot din Constanța. Mențiunea a patra, orașul Drochia, Republica Moldova. Cerpare Ariadna. Mențiunea a cincea, din Brașov. Mențiunea a șasea, din județul Bihor. Și am avut și mențiuni speciale, iată, și titlul în autobuz că spuneam mai devreme de poziții. O mențiune specială de la Sibiu. Mi s-a părut extrem de interesantă această fotografie și ingenioasă. Premiul Esența Timpului. După cum vedeți, domnișoara are mască. Premiul pentru mesaj, o fotografie la care recunosc am și lăcrimat, se vede cum acest copilaș parcă se întinde pe vârful picioarelor să ajungă la acea lumină. O lumină ce, o, de, ce iese din cartea respectivă. Foarte tare m-a impresionat, extrem de tare. Iată și grupurile, o grădiniță din Teleorman, o altă grădiniță din Teleorman, din Brașov, o clasă întâi, Constanța, iarăși, această școală din Brașov este chiar lângă Biblioteca Județeană, ei au, vedeți, în, în fereastră au lipit chiar fotografii cu citate din cărți și cu desene. O altă școală din Brașov, ce a realizat un semn de carte, cei de la Kronstadt, care și urmează aici, au fost premiați cu această fotografie, dar au fost foarte ingenioși. Lângă școală se lucra cu o macara și cu ajutorul acestei macarale au arborat un semn de carte de sus până jos. Deci, extraordinar de tare s-au implicat în acest proiect. Iată o altă fotografie, doamna bibliotecar Iliuța Adriana s-a implicat și ea din Călăraș. Și cele două fotografii ale doamnelor bibliotecare, probabil ați recunoscut-o pe doamna Doinița Mihaela Stanciu, bibliotecară, Biblioteca Județeană Brăila, secția pentru copii. Și aceasta o fotografie realizată de către o colegă de-a noastră, șef serviciu relații externe, Laura Lambucă. Îi felicităm pe toți câștigătorii. Un concurs minunat, nu puteam să șeruiesc acum toate, toate fotografiile, dar pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene Brașov le, le puteți găsi. Eu, în final, l-aș cita pe Jack Canfield și aș pune așa. Sunt două lucruri esențiale care te vor face mai înțelept. Cărțile pe care le citești și oamenii pe care îi întâlnești. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că v-am întâlnit. Și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Și noi vă mulțumim foarte mult. Thank you very much for the suggestions about the reading positions on the rocking chair, at the window or on the catch. National Reading Day is an important day for every country. Uh, we are glad uh, that it also was also established in the Republic uh, of uh, Moldova. The date of uh, February 24 is a time uh, that turned the world upside down, changed the values uh, we shared and made us uh, all aware of what peace and life uh, mean. We are fulfilled today as a people uh, that uh, during this period we have managed to support many Ukrainians, people uh, fleeing the war. 
As in other crisis situations, librarians in the Republic of Moldova have also taken several actions to support um, as many people uh, as possible. Ukrainian librarians continue to stand on the barricades to help guide and uh, promote uh, the values uh, they care about uh, with uh, their help help users receive uh, empathy and at least a little joy in uh, the current uh, situation our dear uh, colleagues uh, good uh, and brave uh, we are deeply grateful that you are with us uh, in this uh, situation we have uh, colleagues from uh, Odessa, Zaporozhye, and Lviv today present uh, at this uh, ses session. Mrs. Uh, Irina Burikova, the general director of the Odessa National Scientific Library, we offer you the floor and uh, we are listening to you. Thank you for the opportunity to be a participant of the conference uh, on behalf of the National Scientific Library team and our readers community. I'm thankful to the organizers of this meeting and congratulate uh, to our partner, National Library of the Republic of Moldova with 119 years anniversary. Wishing you many more years of success and prosperity. And uh, in the first day of the war, open post on social networks and private messenger from our colleagues from Moldova and uh, of the whole world rose like a powerful wave. Question, how are you now? Uh, and words of support from our colleagues around the world have become a marker uh, for of uh, awareness and understanding of the scale of the problem faced not only by our professional environment. They offered help, action, moral support, and most importantly, they gave a sense of common understanding of common challenges. The whole world undiscovered uh, Ukraine, strong, feel free, and conquered. We are grateful to the international community for its unwavering support. We, we thank our colleagues for every step in supporting uh, our defense and struggle for the future. And we try to smile uh, through the pain and anxiety and sadness and working hard for returning peace to our homeland in Odessa, in all over Ukraine, and to stabilize uh, the balance of light and darkness in the world in the world. Odessa is the current marine uh, port capital of Ukraine today is full of streets. This doesn't allow us to become, become a safe haven for Ukrainians deprived of their homes as a result of hostilities in eastern and northern Ukraine, nor does it allow us to work under peaceful skies and rebuild the country economy. From a professional point of view, uh, this does not allow us to do our job well and fully. Most of the libraries in Odessa and Ukraine have only partially restored the service to visitors in library premises. premises. Only for a few hours a day just to return and deliver books to readers or to hold a small meeting in quiet moments between shelling and A raids. This is extremely important for us today. All our activities we have to move to online meetings or talk clubs, providing information, preparing bibliography publications, research, and more. But not, uh, not all our users uh, are online. For various uh, reasons, uh, they are not able to receive this library and information services, and we are unable to satisfy their requests to the fullest extent. So we are concerned about this imbalance because we believe that libraries uh, are our outposts of media literacy and protection of citizen rights to access information and knowledge and the meeting place for inspiration and the place of community, stre community strength. The war raises the question 
of the systematic protection of tangible and intangible cultural heritage. The question of our collective uh, ability to prevent the destruction of cultural heritage. Public authorities, communities and specialists uh, make every effort to protect the people and cultural heritage of Ukraine. Auditing is the security of collection, security in digital assets, providing assets to them remotely is an urgent task and responsibility of every librarian. At the National Scientific Library, the oldest public library in Ukraine, founded in 1829, uh, has a powerful collection of more than 5 million domestic and foreign documents in more than 100 languages, including book artifacts and manuscripts. All of them are an integral part of the documentary memory of our state, an individual invaluable part of the world cultural heritage. In addition, a significant historical and architectural value is the library building, which is an architectural monument of national importance. This circumstance requires special attention to protect the heritage of Ukrainian culture, science, and education. But that will not be enough. It will take care of it alone. That, that is why it is extremely important to have support from the professional community of the world. Thank you everyone who are helping with spreading true information. Everyone who provides and engages humanitarian support. We thank all those who take all possible political and diplomatic measures to oppose aggression, protect the rights of Ukrainian citizens, restore territorial integrity, influence the views of national leaders and institutions of the world to make louder demands to immediately stop using force against, for, against the people of Ukraine. Now I'd like to talk about uh, the work of Ukrainian libraries at the beginning uh, of a full-scale war and analyze the current trends of activities of libraries of various types and uh, their adaptation to the needs of the time, as well as to determine uh, the mission of library is in this period and this in their significance uh, for Ukrainian society. Each historical period of the state's development has a corresponding uh, effect of the priorities of libraries and important social and communication institutions. The war, the war affected all spheres of public life. Every citizen and resident of Ukraine without exception. Today, librarians and libraries accept the challenges created by war and seek solutions to overcome existing problems and threats. Under the current situation, an important task of libraries is a collection of information of the damage and destruction of objects of the cultural heritage of Ukraine, regionally and locally. Libraries uh, is uh, in different reg regions of Ukraine collect, systemize and store documentary materials about the war, which offer which is of particular importance for sci scientists studying this period, as well as for source studies, uh, studies and the information of the National Digital Library of Ukraine. A valid example of this direction, dire direction in the activity of the National Historical Library of Ukraine, a considerable amount of material, materials uh, work in media coverage. Uh, has already been collected in which, according to the chronology of events, uh, the testimonies of contemporaries about the experience in different regions of Ukraine are presented. This library launched the project Cities and Villages of Ukraine Wartime, wartime Casualties, which aims to display information, information about destroyed or damaged object of cultural heritage in different regions of Ukraine. Yaroslav Mudry National Library of Ukraine was one of the first to start uh, a new section on website Cultural Front, which offers, offers a daily selection uh, of internet information about cultural events of Ukraine during the war and how, we, uh, how the cultural industry maintains it's its front and how the world helps Ukraine through cultural 
means libraries also continue uh, uh, to carry out uh, scientific research in Ukraine, contribute to formal and informal education, self-education and self-development. National and uh, regional universal scientific libraries support scientists, students and, uh, students and uh, graduate students uh, have published useful information of uh, their uh, websites to help researchers on, researchers on opportunities for financial and grant support to Ukrainian scientists. Libraries also inform them about the possibility of remote access to databases of scientific information, as well as open free access to new information resource to help them continue their uh, research and uh, fruitfully um, cooperate with the world scientific community. And use a constant shelling. The uh, Kharkiv Karolenka State uh, Scientific Library is unable to work properly. However, uh, despite the difficult conditions, in May, uh, the library, together with the Sloboda uh, National Nature Park and Kharkiv Karaza National University, which is the support of Kharkiv Region Branch of Ukrainian Library Association, invited an online conference, Biological Diversity of Ukraine's Issue and Conversation During the War. An important task of libraries during the work is to promote the digital literacy of the population, eliminate digital in inequality, and focus on the effective use of information resources and communicate, communication technologies. Online training in information and cyber security take place in two regional libraries, Linitz and Zaporizhia. A centralized library system for adults of Lviv, Ternopil Regional Library of Youth, uh, centralized the library system uh, of Khmelnytsky city community. In turbulent wartime, is it extremely important to the scientific and cultural community to maintain professional and creative ties, to have an opportunity to meet, exchange ideas, thought and experience, Libraries are the space of the meeting, the territory of co-creation, co-creation and understanding. Uh, through a traditional form of work, books, ex book exhibitions, lectures, discussion with historians, uh, politicians, uh, scientists, public figures, uh, public um, you know, creative meetings for book presentation, master classes, competitions, etc. Libraries continue to carry out the honorable mission to be cultural centers for individuals and society. Um, in order to encourage reading culture, the network of child, children libraries provide a variety of activities and initiatives initiation for children. One of the most powerful and special projects which should stimulate, uh, stimulate child, children audience a desire to read for pleasure were, were, uh, was initiated by the National Library of Ukraine for children. children. At the end of March, uh, the All Ukrainian Children's Reading Week was held in, was held uh, with slogan, a nation that read is undefeated. Every day during the week, Children's Library so from all corners of the, our countries, Chernigiv, Nikolaev, Kharkiv, Sum received a large number of reviews and book recommendations from readers. Uh, project uh, aimed at, uh, at legal education of the younger generation are also of great importance. In particular, the National Library of Ukraine for Children, together with uh, uh, NGO Association for the Development of uh, uh, Self Government of Ukraine initiated a competition for the All Ukrainian Civil Administrative Literary Award, the Constitution for All, both big and small. Competition aims to popularize, popularization in the country's most important document, the Constitution of Ukraine. All library of Ukraine, libraries of Ukraine. Without exception, stood stood up for the protection of the information space uh, of our country. One of the main professional priorities of book collection 
was organizing to access to reliable side sources uh, of information. Libraries that pay special attention, attention to refugees, migrants, internally displaced persons, and those seeking asylum. Libraries offer various services the opportunity to use free internet connection, make a copy of the necessary documents, get a comfortable uh, and uh, convenient place to work, attend English languages classes, uh, etc. So, so the libraries uh, provide support in solving vital issues to people who were uh, forced to leave their homes, their homes because of the war. Uh, libraries remain uh, on not only cultural and information centers, but also become a territory of safety and comfort, comfort where uh, everyone who needs it uh, will receive psychological support and help is in solving life difficulties. A new service emerging in libraries training of in, uh, providing pre-medical assistance. The skills so necessary in everyday life have acquired a special importance in wartime. Libraries also promote uh, the volunteer movement and philanthropy, form humanitarian and aid for internally, internally displaced persons who temporarily live in the community. Libraries of territorial communities mainly join in of this work. We have information about uh, the work of rural libra librarians of Vinica, Poltava, Dnipro, Melnitsky, Lviv regions, who perform the primary tasks, uh, collect, pack, uh, and uh, send humanitarian aid, inform and advise villages of um, various urgent issues, prepare food, uh, view, view camouflage nets, see you, um, camouflage clothing for defenders, collect and form medical kits. That is so uh, do everything that the situation situation requires. So the role uh, of librarians during the war is growing. And not only because uh, they change the direction of activity, but also because they become community centers, a site, uh, a site of support and growth of sessional and human, human capital. Overcoming serious challenges and threats, libra libra um, libraries uh, even in wartime remain centers of intellectual freedom and uh, civic activity, uh, civil activity, guides of national idea for and European values, spaces of uh, tolerance, cultural science and education. The importance of libraries became evident within the last eight years of the war. They are vital institutions that people need. In the new realities, Ukrainian libraries have shown a high level of knowledge, uh, an extremely high ability of communication, a quick response to events as well as professional mobility and flexibility. Thank you very much for uh, your uh, uh, intervention. Uh, we thank you uh, that in these complicated moments uh, you succeed uh, in safeguarding the Ukrainian heritage, which is part of the world culture, and it is important to protect uh, it and uh, keep it uh, intact. Uh, next, uh, we go to Zaporozhia, our dear Kristina Galustova, we are listening to you. Hi everyone, uh, Buna ziua tuturor. Uh, it's the only thing I know in Romanian. Sim uh, So I, I would like to share my screen, my presentation first of all, just one moment. Well, could you please tell if you can see the presentation? Okay, okay, good, good. Uh, so uh, the topic of my like speaking today is uh, called Page to Heart Connection, Reading Promotion as Means of Developing Empathetic Personality. Uh, so I would uh, very much like to say that uh, this 
problem was particularly interesting for me uh, during like great period of time of my, my lifetime. And uh, when I came to the library to our the Parisian National, not National Regional Library, I'm sorry. So I just uh, saw that this topic is like greatly uh, developed in our library. And I saw like maybe it would be like my um, like my layer of work that I can contribute to, to this to, to this development in our library. So and uh i would like to start with uh just yeah with, with just a little content of my like report so what we are going to talk about is the first is like in general empathy and reading we are going to analyze to see the connection between these two notions and then just in particular how we here try to form this empathy in our like visitors through reading books and other like items of literature yeah so so let's start uh, as you can see the quotation here by Keith Oldley uh it's a guy who is like professor of cognitive psychology in University of Toronto he says that all literature genres are exploration of human experience so it means that so Kate Oldley together with his uh colleagues he uh like he did some researchers uh some research works uh and he noticed that uh, empathy is the kind of thing that we are born with so we are born with this feeling of like to um, read other people's emotions to show our emotions to recognize emotions of others to feel like to be compassionate to other people but he um emphasizes that that feeling is different in degree in different people so for example i i am born with like more a high level of empathy and other guys like with lower degree of empathy and so on but he uh, also notices that if you uh, just feel like you want to develop empathy in yourself it is possible and he says that reading is one of like great ways to develop this empathy beginning starting with child and like to adult uh so uh he says that in his um research he uh, and his like he had a group of people and um it was like target audience who agreed to take part in this uh experiment and he noticed that uh particularly reading of uh literary fiction helps to like to improve to increase this level of empathy so while a person is reading like some fiction work literary fiction uh so he or she can experience different people experience different characters experience in these books he uh, or she can like just go through uh different models of behavior different communication models between characters of different social uh, layers represent I mean, of different social layers. Uh, for example, he, he or she, I mean, the reader can uh, go through, for example, different life situations like losing a child or when your country is going like through the war. Or, for example, when you change your social status, you was unmarried and just you are married uh, and so on and so forth. Just you name the situation, the situations can be different. And he meant that when a person just is reading a book, he or she is going through all these situations and his brain just is working through all different models of communication of behavior and as a result the reader um like uh learns to better understand people like people i mean characters in the book and as a result like real people in real life so uh, in short that was his uh, like research it was the content of his research and so what we are here in our library we are trying to do and how we try to implement this knowledge in our real world so of course as you can understand because this empathy is uh, connected the development of this empathy is connected with reading books so we work 
with books but we like um trying to work it out in different ways uh, in different directions so that the readers our visitors they wouldn't just get bored because it's like oh my god i'm reading again and it's not so interesting especially when you are dealing with children not so many children we have because we are not like uh Pentrocopy. Uh, <laughs> I mean, like we are not for children, the library, yeah. But again, uh, so some children we have, and but we have teenagers, the most difficult like category of readers. They are just very difficult to be brought, only to be brought into the library. Just you say, come here, just get it. Oh my God, just don't touch me, get out, and that's it. So. Um, the first like very popular really it is popular among the audience of any age here in Zaporizhia is discussion clubs so really people like when you have for example we have in our department of um, national uh, like we have department of uh, national cultures because Zaporizhia region is multinational region very multinational and we have this special department in our library so in that department we have um, a literary discussion club and and uh, it is like adored by a huge number of people of our community because uh, they, for example, the task is the um, the moderator gives the task, for example, uh, next week on Monday, we are going to speak about like a short uh, story of O. Henry, for example, or another kind of like literary stuff. And uh, so they are given the readers, the readers are given the task, so they read it and they are coming like next Monday, they're coming perfectly ready to discuss it. So we are trying uh, not to take like huge novels because like Ulysses and <laughs> some kind of other stuff. Yeah, uh, because for just for, chil for children and teenagers that we that would be quite impossible. So they like like short, uh, short stories, maybe some sketches, not, not very serious, but it is going okay. So and they are discussing and uh it is very interesting that it, it's like a shock was a shock for me like from the very steps the first steps that um teenagers they are offering such uh oh my god i don't know how even to say it's such um, unexpected uh unexpected interpretation of this uh you you, you could say oh it, it's very simple and that that teenager it offers you just quite unexpected version of the sense of this short story and you, you begin to analyze and you see maybe there is some point okay so maybe there is some point in it because just from his contemporary point of view because from the point of view of young generation so maybe we like adults should get something into notice from his words and uh so while, while discussing that we are trying I, I mean the short story we are trying to um we are trying to emphasize not only just uh, the plot analysis right but uh, we put more emphasis on uh, how on the behavior of the characters on the models of their behavior uh, so why he that character did that why didn't he do that how would he or she react to that version or for example if the plot line would not be like it is done in the book but if it was like in another way so what would your reaction just put yourself in this character's shoes and how would you react to that so uh we are trying to make this guys just uh, to analyze the behavior of the characters and in such a way so it would be easier for them than in real life to just to make some decision between a lot of variants and that kind of thing then what do we have else it's uh, poetry sessions so it is uh, uh, as you probably understand it is like um it is liked, uh, but in, in uh, not such great amount of visitors because uh, so only like special people with special inclination, poetic inclination come to this poetry session or just lovers of poetry again uh most of all through emano visitors so we have like just only like um 
amateurs and just uh, appreciators of poetry. And again, the um, our work with them is going to according to the same like the same line, the same schedule. So we are analyzing this poetic um, poetic works, and again we are putting emphasis on the behavior of the uh, characters and. What is important here, because we are discussing poetry, we are also putting emphasis on the general atmosphere, I mean, like the mood of the, the poetic uh, work, the mood, the general, like the general feelings. We are trying to, we are trying our visitors there would be able to describe their feelings when they are like reading this poetry, what they feel and why they feel it. So, for example, um, what, like, what, um, how the poetry is constructed that way that you feel, for example, sad or you feel happy. So which uh, uh, which uh, measures, which means the authors of the author of the poetry uses to make this poetic work happy, sad, some, that kind of thing. Yes, yeah, you just and in this way, the reader is learning just to differentiate between his own feelings, just to name, for example, sadness, sadness, happiness, happiness. Yes, not to mix these things. Drama club. The drama club is uh, like our recent, uh, may, maybe uh, <laughs> I would say like it is like innovation in our work. Uh, it's it's very young, and it's not ha it's not having like it's uh, um, steady participants because we are just one is coming, one is going away, so it, it is like being formed. But this uh, uh, club is uh, especially popular among teenagers. So here it is the very like wide um, range for their fantasy, for their imagination. So they uh, we've had Dracula nights here in the library. So when this Bram Stoker um, interpretation of this, of his book into the more like on modern version of his book. So again, that's very interesting. Teenagers like it because they can uh, they can bring their own costumes. They can just put themselves into the into any character they like, and it is very um, concerning development of empathy. It is very useful for them because they are just uh, not uh, like reading passively. Yes, the book, they are acting themselves. So they are the characters in themselves and they are learning to think while being in this character. So you have no other way. So well, you have just think. Yes. And just to give them the opportunity to think we are um, just uh, not we are saying them that uh, you see you're not going just to act what is written in the book okay so you're going just somehow to transform this role for example you're going to transform dracula into like not really that it was dracula and then it, it became i don't know the banker or, or the president of the united states no but just a little bit just uh create just put your own um your own features of character into that into that character yeah i mean into dracula so and it gives them like huge pleasure to um, to think over that and to think out some new ideas new views of different characters and we have a lot of pleasure just working with them because it's really really like a new fresh wind to that and it's really cool then what we have else uh, it is all Ukrainian writers contests. Um, I'll tell about the, the latest that took part here in our library. It was uh, um, initiated, like it was not initiated, uh, it was under the support of Goethe Institute. And um, so the head of my department, she particularly, she was the like the moderator of that uh, contest. And uh, we had a lot of, uh, quite a number of uh, young people, almost young, just, yeah, more of them were like till 25 years old. And um, 
first of all, when we initiated that writer's contest, we didn't think it would be like it would it will work at all because well, we think that young people who are interested in no, 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 not. But again, we tried to do that and it appeared to be quite working. We had like 20, 20 22 or 23, I don't remember, uh, participants and uh, like they were offered to uh, write a short story of like of any of any emotional genre they cho chose. I mean, like it could be like tragedy or thriller or uh, I don't know, funny like funny story uh, in German. And they did very well actually. But <laughs> the only problem was that they just uh, they didn't get there they were very hard to call and say oh come on come to the library and and take your prize you know you are the winner take your prize oh no 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 it's, it's not important i'm the winner it's okay that's okay but the contest actually it works very well and we decided with like with my with the head of my department that we are going to do it like once a year it would be like more high scaled we are going to prepare more maybe to change uh, some tasks, maybe to make them more complicated. We'll see. And book actions for the youngest. Let me let me just demonstrate you one thing. Yeah, here you, you can say uh, it's the photo of our poetic uh, evenings, the poetic evenings. The same thing. Yeah, so uh, on the left, you can see this small guy, a very bright guy who like adores all the books from Goethe Institute Charles. So I don't know why he's just not only five years old, but he is crazy about all these books. He he's like, mama, 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 mama. he's wonderful. So we have uh, since uh, like um, since the war, our war started in Ukraine, we created in our library the uh, space for children, for internally displaced children and for our Zaporizhian children. And uh, so the children, uh, their age is from like from three year old to like 15, 16 years old. And we are like, promoting this reading through different uh, activities. For example, with very small children, we are like um, turning the pages and is, tell what you see, how could it be? So what this bird would do, what this man would say. So we are trying just to, like to help them to analyze, yes, what they see in the book and just to get them attached to the book, just to, to hold it in, in their hands, you know, just, just to know what it is. So, and uh, just on the other side of the picture, you can say it is our Zaporizhia um, poet uh, and he is given the signatures, autographs uh, in his works. So, uh, guys, that should be it. So thank you for your very empathetic attention. Thank you for being involved. If you have any questions, so please, you are very welcome. Thank you, Christina, for uh, sharing uh, your library experiences with us. Uh, once again, we are convinced that the reading develops uh, empathy and uh, builds uh, personality. Next, uh, we uh, pass the microphone to Katerina Alexeyenko from the Lviv uh, Public Library. Katerina, we are listening to you. Bună sera. <laughs> uh, hello, everyone. Uh, uh, I try to share my screen. Okay. Okay, uh, do you see it? Okay, uh, first of all, uh, thank you so much for invitation. Thank you so much uh, to these possibilities to present our work, work from the public libraries. But before I start, I um, want to mention uh, that uh, 
today we have uh, the national day of our uh, national holiday. It's uh, the day of our national flag. And uh, tomorrow we have the big, the most biggest and important day of our country is, is Independence Day. And that's why I'm so happy to share this uh, day for with you, with our uh, truly supportive friends from uh, our guys <laughs> from uh, Republic Moldova. And uh, it's very important for us that uh, you uh, invite us, uh, you invite Ukrainian participants, and that we have today this great possibilities to share our experience. Okay, uh, so uh, I try to share full screen. Uh, do you see it? Okay, uh, my topic is a books exchange festival from Book Talk community. Uh, last year we have the greatest uh, event. Um, we called it Knishkova Ploshe of Dvoroku Ratushi in Ukrainian. And uh, if in English, it's a books exchange festival. Uh, it was very important for us because we can uh, unique possibilities to present um, li librarian, librarians, librarians and books in the courtyard car of Lviv City Hall. It's the first time for us. It's the first time for our system. Uh, on this photo, you can see our poster on the most important building of our city. Uh, you see uh, this poster uh, is our uh, ad of this festival. Uh, and it was last year. Uh, of course, uh, we all wanted to make uh, th uh, this event uh, in this year, but you know, we have uh, other challenges, but we know that uh, uh, next year we will make it again and make it even better. Uh, idea and concept. Um, before we make this biggest event, we have uh, some experience to make smallest uh, book exchange in uh, one of our libraries, the central library of uh, Lesia Ukrainka libraries. Uh, uh, library and uh, it was very successful uh, people uh, liked it so much and they all time ask uh, us uh, can you make it again we want to exchange books we want this uh, unique atmosphere that's why we understand that uh, we uh, should zoom this uh, event and make it not just for one library and for customers of one library, make it for all our uh, readers and customers of all our city. Um, uh, our system, Lviv Public Library, consists of uh, 32 libraries. Uh, you understand how much it's, uh, how uh, much people uh, uh, go every day for us and how much customers we have. Uh, and we want to uh, get these possibilities to exchange books for everyone in uh, of our cities. Uh, okay, uh, about the end concept that uh, library libraries and our uh, partners it uh, was uh, called it were culture institution uh, collect books which customers our readers our users uh, bring to us for exchange, and they get ticket for main event. Um, where they can choose the uh, choose the others books which bring other customers of library and to this location it was Lviv City Hall. Uh, okay, just a minute. Uh, it's uh, a a little uh, video <laughs> how we prepared all of this. Of course, it's just a little bit of all preparation for this event because we collect these books uh, two months. We made uh, ads of uh, different uh, media, uh, um, of Lviv City Hall, of different uh, culture institution, our deputies and other. And of course, people were so excited to bring all these books and so uh, look forward for this big event. And uh, it's, it's a little bit uh, information how we prepared because it was so exhausted, but so exciting time for us. Okay, um, you see it's the uh, square, 
uh, it's the main square on Lviv City Hall. It's inside Lviv City Hall. You know, we are a very old city, and of course, our city hall is uh, uh, enough old, and uh, it's a, a unique atmosphere for every resident of our city. And uh, this uh, square used for different activities, but at first time uh, we use it for libraries and for books. Uh, what we have, um, we have a book stall, you see it on the stage, uh, on this um, video, uh, with different literature. We divide it for different categories, fiction, non-fiction, children's literature, literature. We have partners, uh, different, uh, our own local uh, publishers and not all local. And they just give us new books for this exchange. It was a very interesting experience for everyone. And you see all this book stall, we mentioned uh, different names, uh, different literature category, and people can go and choose what they want. Or they want uh, children's books, or they want nonfiction. It was uh, books, uh, foreign books, uh, uh, books of foreign languages, uh, and it was uh, a different uh, um, small, biggest, uh, new, old, old-fashioned books. Uh, it's a, not um, matters, but it was very uh, matters that people can bring it to us, and they we understand they want to exchange this. They want to exchange this experience with these books, and we have stage for concert. Uh, we have place for master classes. We can have kinder zone, a lounge zone, and cafe stall. Uh, we try to make a special atmosphere, uh, uh, very open, very non-formal, and very um, chilling atmosphere. We we want this, um, you know, um, easy vibe that people just can uh, go to us. They don't uh, need to worry about. Uh, um, you know, um, have some uh, reader card or have some, um, I don't know, task for this event. They just can uh, go to us and just relax, even they don't have a uh, book for exchange. And, uh, you know, everywhere is books. Uh, we have a photo zone with books. We have all time speak about uh, books because of our stage of concert. We have some different lectures from uh, literature, uh, literature critics. Uh, uh, they, um, expl uh, they explained about uh, our uh, modern literature. They just, uh, we have uh, free microphones and people can uh, um, present their own um, poetry uh, and uh, for, for us like uh, organized uh, organization and organizers of these events it was uh, very important that people just relax they and uh, they just relax and be uh, on this books vibe okay uh, you see just a little bit photos um, how uh, on first uh, photos you can see that it's very chilling place uh, you can just uh, relax on lazy bags you can make photos you can just go uh, from one book stall to other book stall and nobody cares what you do here right now but for us because uh, of course uh, all uh, of this uh, do uh, uh, have done by librarian by our system it just it was just our events. I mean that uh, we have this focus on books, but it's not just pressure for people that uh, like, you know, you go uh, to library and sometimes people don't uh, want to go to library because they think, oh, if I go to library, I need to borrow books. It's uh, obviously you just, uh, but here you just can relax because it's the center of our city. You can um, just uh, go everywhere you want. Uh, we have so much uh, international tourists who just look uh, inside this uh, country yard and uh, understand uh, and uh, speak with us and uh, uh, just uh, join this concert program, join this. Uh, 
uh, I don't know, experience, our experience. Of course, we have a coffee zone. People can uh, buy coffee, lemonade, uh, buy ice cream and others. And you see two uh, second uh, photos. It's uh, uh, this so much crowdy uh, time when uh, people just uh, uh, try to find books uh, what they want. And it's very interesting to observe of this uh, uh, people crowd because um, if you bring us uh, books, you very interested to get others books, but you also interested to uh, see who you your books uh, borrow uh, then you know after you, and uh, it makes some new communication because it. Uh, was so much our uh, librarian friends, uh, uh, our uh, people from different in in culture institutions, which uh, we know it's our friends. And when they know about this event, they all, oh, oh, I have so much books and I just want that they go away, but I want to be sure that they uh, get to right hands. You know, I don't want to recycle these books or is it so, so, so old books, but it's so important for me. And for me, it's so interesting who wants my books. <laughs> um, okay. Uh, you see. Uh, uh, this I hope that uh, uh, we were so busy on this day and uh, you know we have not enough good quality uh, videos of uh, of these events because we all time uh, run from our bookstall and make manage some uh, uh, tasks uh, and try to make it more uh, better. Uh, it was our first experience. Uh, this huge event and uh, unfortunately I just can uh, show you these photos. But you see, it's so much books. And, uh, you know, uh, sometimes a library uh, and librarians try to make some uh, negotiation about um, how much people read and what we need to make uh, these uh, statistics better. But when you see how how much how many books people bring to us, we understand that okay, we in a good level, we can do it more better. But we have these people, incredible people, and we just need to give them more opportunities to uh, read more books, more Ukrainian books, more uh, high quality illustration books, and others. Uh, okay. Uh, when we um, have started uh, May uh, started made this um, draft of these events, we understand what we want to see on these events, and we have some uh, damage, some principles, value, and tasks. Uh, first of all, it's uh, participation. Um, uh, besides uh, of librarians and our culture partners, we invite our customers uh, to um, join our stage uh, to uh, take part of uh, our concert program, and we called this um, uh, this time of this event. It's a, a presentation of ambassadors of library uh, libraries. It means that our customers from different uh, uh, different branch of our library system, they can uh, uh, see, they can uh, make some, um, uh, you know, um, um, play, uh, I mean, uh, theater play, uh, they can uh, make some um, masterclass. They uh, not just like visitors of our event, uh, they was like uh, one of the uh, co-creators of this event. It, it was so incredible experience for everyone because they have this time for, uh, on, uh, on the floor. They can uh, have new networks. They can just enjoy the time. Uh, they can get new books, of course. And we understand how we, uh, what uh, incredible community uh, we have, how, what uh, incredible uh, customers we have. Uh, second, it's eco-friendly. Uh, of course, um, sometimes we don't think about how much uh, forest, uh, how much um, uh, different um, so, uh, research we use to publish new books. Uh, 
and uh, you can join us. You can uh, uh, go to these events and you can save money and you can save forests because you exchange books. Uh, you and this, um, you know, exchange program is very important for um, all people. Uh, all people because after pandemic time when we all uh, was um, at home uh, we want uh, after this we want to share share and exchange our uh, sometimes stuff books uh, emotions uh, our uh, opinions uh, inclusion um, it's very important for our librarian system it's very important uh, for um, our community, we have uh, the unique library, the most, uh, uh, I don't know how to say uh, correctly, uh, very important library is Sensateca, which um, uh, connect with people with disabilities. And we all time trying to make our other events, so biggest events, of course, uh, more inclusive. Uh, for, we have uh, the um, uh, books, um, Braille books, and we have masterclass uh, where everyone can um, learn how um, write uh, Braille uh, letters, and everyone can uh, try to read Braille letters because we have these books. And of course, on this uh, this uh, masterclass. Uh, um our partners uh, with disabilities make it uh, part of uh, this uh, masterclass uh, true i mean it was not just we think and do something about inclusion but we don't uh, invite people with disabilities for us it's very important that's why it was inclusion but you know inclusion is not just about people with disabilities it's about all everywhere everyone and uh, and uh, it's about uh, get possibilities for everyone uh, and uh, this event was and for a different age uh, it was events for different uh, interests, um, and it was so incredible when you see uh, old ladies and you see so small children and still adults, and they all with books, with some activities, with some um, you know exciting emotion, and um, next it's form reader community. Uh, how I said before. Um, it's very important for readers not just uh, um, go through books and just forget about it. It's very important that, of course, you want these books at home, but uh, you have not so enough space at home. And uh, you want th that this book, uh, um, you know, connect with other people. And uh, how I said before, people, uh, they absorb uh, other people who uh, take their books and they um, met with these people and uh, uh, get new connection. They just uh, try to um, discuss some, uh, you know, uh, details of books. Uh, and it was so important. It, it was so exciting to see it on the, your own eyes. Uh, how I said before, different age, uh, different format of activities and uh, different age and interest, uh, even different format of books. You see at this photo how people with uh, uh, disabilities, uh, blind people, they just learn others, uh, people uh, which uh, have not some these problems, uh, how to read these uh, Braille letters books. Uh, but all of these people unite, uh, unite uh, books, different books, new, old, bad books. And our results, uh, you know, it uh, was uh, exactly on, uh, almost on this time uh, last year. And when I just make this presentation, I look at these photos and I uh, remind how it was, how it was incredible, uh, how, um, what uh, research and what partners we um, have on this time. 
and uh, you know it's not some nostalgia uh, but it uh, understands that it's uh, very um, important for people because we um, get uh, uh, even right now so much uh, good positive feedbacks and all time we have uh, on our private message um, um, some uh, message about can you make it again we want it uh, exchange books in this year uh, yeah or not uh, and um, about results on uh, last year um, we have one of the rules of this um, events that uh, all books which people uh, don't want to get uh, we uh, get it to our librarian fund. That's why we have, of, after all of this event, it was just one day and uh, just uh, eight hours uh, with all this preparation and others, uh, we get to our library's fund over 2,000 books. I think for us, for librarian, we were so happy that we get new, uh, no, uh, so great Ukrainian books for us, it's everyone, uh, uh, every time it's very important to um, get new books of our phone. We have got uh, new partners uh, as promoter region because how I said before, uh, different culture institution, municipal institution, not just a municipal institution in our city, uh, they promote this event, they promote uh, reading, they promote books, they uh, all time uh, um, speak about this with their customers because they want that it uh, uh, will be successful. And theatre, uh, museums, um, different department of our Lviv City Hall, all um, they um, become uh, promoters reading libraries and books and uh, the last but not least it's the new image of library uh, how i said before <laughs> i mentioned all the time that it was the first uh, so much biggest uh, event about books and libraries and uh, that library make it possible it's very important and it was in our Lviv, Lviv city hall and uh, we ask um, to a uh, different favor and ask uh, to join us uh, so much deputies of our Lviv City Hall and they come to us. Uh, so much uh, different uh, celebrities of our city comes to us to borrow some books to see how it looks like, what this library can do, we want to see it. And uh, after all of this, uh, our, I don't know how it's correct to say, uh, Lviv, um, wife of Major of Lviv, uh, she was so upset that uh, she uh, missed this event because uh, she looked at this photo, she looked at this promotion and understand uh, she, she um, likes uh, books and reading so much, but uh, unfortunately she missed this event. And, but she was uh, so surprised that we can do this and how it was popular for people. And we uh, want to uh, make more visible for local governments. And of course, in uh, our real life right now, we understand that culture and libraries, um, we have not so enough uh, right now because of war, we have not so enough budget of libraries and we have not enough um, budget for books. And it's very important to all time uh, remind everywhere about library and uh, remind our um, customers, our deputies of Lviv City Hall that we, uh, we exist and we need your help, we need your support. That's why a new image for library, it's very important all time, uh, make it fresh, make it uh, impressive. And um, we, uh, we, do, we, do, uh, we did it and it was incredible. Okay, thank you so much. Uh, thank you so much for this opportunity uh, to remind all of this uh, um, pleasant day uh, last year, but I want uh, make you sure that we, um, we will uh, make it uh, next year and it will be uh, better. And uh, maybe we can, you can join us uh, like uh, 
customers like partners and i think this practice uh, we need to share in different uh, system in different city because people like it so much like it thank you so much thank you very much for the shared uh, experience uh, in this way we congratulate you on the two national holidays national flag day and independence day we wish you health and peace uh, strength and faith uh, we uh, want uh, to tell you that uh, the librarians from the Republic of Moldova are still very much in uh, uh, solidarity with uh, the Ukrainian people. The doors and the services of many libraries in the country have been opened and reorganized in order to support the need for information, but uh, also other needs of uh, our guests from uh, Ukraine. Thank you uh, very much. Uh, dear friends, uh, next we have a video presentation uh, made by a colleague of um, uh, from France. Alina uh, Frumusaki, who works at the Seine at Marne Departmental Library. I uh, will uh, share this presentation. One moment. Dar un moment. Se pare că a fost o problemă tehnică. O să reiau. Vă rog să-mi spuneți dacă se vede.
Da, da. Se vede, se vede. Se vede. Uh -huh. Acum se mai vede. Da, se pare că... Acum, da, se vede, se vede. Este video, se vede? Se vede video? Da, 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 se vede da. în regulă. Ok. Se pare totuși că este o problemă, se pare totuși că este o problemă tehnică. Aici este conectată doamna Alina Fumusaki, dacă ați putea să interveniți, iar videoprezentarea o plasăm noi ulterior pe YouTube. Este, este ceva cu... Gata, bună ziua! Mă auziți? Bună ziua! Da, se aude foarte bine. Vă rog să interveniți așa, pentru că totuși este o problemă tehnică. Îmi pare rău că a intervenit această problemă. Eu vin numai să mă conectez acum. Deci, vreau mai întâi de toate să vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie să particip la conferința de astăzi. Eu nu știu dacă mă vedeți, pentru că... sau, sau nu mai mă auziți. Doar vă auzim. Eu am, să, eu am să încerc să conectez și video ca să mă auziți, dar Da, acum vă și vedem. Da, deci cum ziceam, vreau să vă mulțumesc că mi-a zis această ocazie să intervin astăzi la conferință. Deci eu de câțiva ani sunt la o bibliotecă din, din Franța, la o bibliotecă departamentală în calitate de responsabil al fondului de carte în limbi străine și tema comunicării mele de astăzi este strategie în susținerea și promovarea lecturii, experiența mediatecii departamentale din Sinemar. Mai întâi de toate vreau să încep cu aceea să vă spun că o bibliotecă departamentală este unul din tipurile de biblioteci ce există în Franța. Acest concept este specific francez și apare progresiv începând cu anul 1945. La început aceste biblioteci erau numite biblioteci de împrumut, iar în 92 ele au fost numite biblioteci departamentale de împrumut. Începând cu anul 2017, denumirea lor oficială devine bibliotecă departamentală, având ca misiune principală promovarea lecturii publice pe întreg teritoriul departamentului. Plasate sub autoritatea Consiliului Departamental, bibliotecile departamentale ajută la crearea de noi structuri, acordând în același timp Consiliul și formarea bibliotecarilor, urmărind o politică de dezvoltare culturală prin încurajarea acțiunilor culturale și dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă. Chiar dacă sunt considerate biblioteci publice, ele nu sunt deschise direct publicului. Navetele sau bibliobusurile sunt folosite pentru împrumutul de cărți în bibliotecile din rețea. Biblioteca departamentală din Sene Marm a fost înființată în anul 1986 și își schimbă denumirea în Mediatecă Departamentală în 1993. Astăzi ea acompaniază zilnic mai mult de 210 biblioteci de pe întreg teritoriul departamentului. În cadrul politicii sale de promovare a lecturii publice, Departamentul Sine Marn, printr-un regulament votat în iunie 2020, se angajează să contribuie la amenajarea culturală a teritoriului, favorizând deschiderea de noi biblioteci acolo unde este necesar și să amelioreze calitatea serviciilor de bibliotecă, astfel ca fiecare persoană ce trăiește în Sine Marn să dispună de o ofertă culturală de calitate, alături de locul său de trai. 
Astfel, prin intermediul mediatecii departamentale, departamentul asigură patru misiuni importante. Prima, susținerea colectivităților în elaborarea proiectelor de creare și funcționare a noilor biblioteci. Deci, pentru o echitate a accesului la lectură, Mediateca Departamentală contribuie, din punct de vedere cultural, la amenajarea teritoriului, susținând colectivitățile la crearea instituțiilor de lectură publică și ajutând bibliotecile să dezvolte serviciile de bibliotecă. Ea ajută la planificarea proiectelor și echipamentelor, la dezvoltarea și informatizarea bibliotecilor, la întocmirea dosarelor de grant și oferă consultanță pentru managementul bibliotecii. O a doua misiune importantă este formarea și perfecționarea bibliotecarilor. Deci, Mediateca contribuie la calificarea personalului de bibliotecă. Ea propune diferite seminare și formări pentru bibliotecari și alți actori din domeniul culturii și educației ce promovează lectura publică. Sunt organizate formări inițiale în domeniul gestionării bibliotecilor, tematice sau la cerința bibliotecarilor, ateliere, întâlniri profesionale și schimb de experiențe. O a treia misiune este dezvoltarea acțiunilor culturale. În cadrul politicii sale de dezvoltare culturală, Mediateca din Sene Marn pune în evidență creația contemporană. Sunt organizate în colaborare cu bibliotecile, instituțiile de învățământ și alte instituții educative și culturale mai multe proiecte, cum ar fi educație artistică și culturală în cadrul proiectului Avoa Viv. Acest proiect este prioritar instituțiilor de învățământ în colaborare cu profesorii și centrul de informare și documentare al instituției. E un fel de parcurs pedagogic ce include întâlniri cu autorii contemporani, ateliere de studiu și creație și permite elevilor de a cunoaște mediul unui autor și opera sa. Luna filmului documentar. În cadrul acestui proiect, în bibliotecile de pe teritoriul departamentului sunt proiectate filme documentare însoțite de întâlniri și dezbateri cu realizatorul sau altă persoană din echipa de realizare. E un moment convivial, bogat în informații, o adevărată descoperire a universului creierii cinematografice. Mediateca departamentală, împreună cu asociația Tier Avenir, organizează întâlniri cu oameni de știință, numite Café de Science. Trăind într-o lume unde zilnic apar noi tehnologii și inovații, iar fluxul de informații e atât de mare, e necesar de a înțelege necesitatea acestor schimbări, de a dezvolta un spirit critic și de a putea face o selecție a informațiilor. Aceste întâlniri au ca scop de a trezi interesul către știință și de a educa tineretul în domeniul mass media. Subiectele sunt de actualitate ori la cererea utilizatorilor, iar Mediateca pune în valoare colecțiile documentare ce țin de acest subiect. <coughs> Concursul de creație suspans în Sene Marn. Participanții sunt invitați de a compune o novelă sau un roman polițist, punând în scenă patrimoniu cultural, natural și istoric al departamentului. Acest proiect are ca coordonator un autor ce dirigează și încurajează creația participanților. Palmaresul este anunțat la ceremonia de înmânare a premiilor și fiecare premiat primește un cadou. Romanul selectat la premiul mare este editat. Din juriu fac parte coordonatorii, cititorii bibliotecii unde a avut loc proiectul sau elevii instituției de învățământ. Prin susținerea și dezvoltarea acestor proiecte, Mediateca Departamentală din Sene Marn rămâne nu doar o resursă de informare și ajutor pentru bibliotecile de pe teritoriul departamentului, dar și un adevărat model de promovare a lecturii și a culturii. O a patra misiune destul de importantă este dezvoltarea și îmbogățirea colecțiilor. Mediateca Departamentală deține mai mult de 300.000 de documente accesibile bibliotecilor de pe teritoriul departamentului. Ea nu este deschisă publicului larg. Colecțiile sunt împrumutate bibliotecilor care la rândul lor le pun la dispoziția cititorilor. Modalitățile de împrumut sunt adaptate la cerințele și activitatea structurii. Rezervările se fac direct pe catalogul mediatecii, iar livrările de două ori pe lună prin intermediul navetelor. 
Acest fond documentar include cărți, reviste, CD-uri, DVD-uri în diferite domenii și pentru toate categoriile de cititori. Sunt accesibile bibliotecilor și câteva fonduri specifice, cum ar fi fondul de carte în limbi străine, ce include 4.500 de documente în 40 de limbi, cărți de artist și cărți audio, fondul de carte Facile Alir, ce include cărți pentru publicul adult în dificultate, traduse într-un limbaj clasic și simplu, astfel încât persoanele cu dezabilități intelectuale să le poată înțelege. Cărți cu caractere mari pentru persoanele cu deficiențe vizuale și bătrâni și cărți cu litere brai pentru nevăzători. Mediateca departamentală împrumută de asemenea bibliotecilor expoziții ce pun în valoare creația literară sau artistică a unei personalități. Expoziții tematice, interactive, materiale pedagogice, jocuri, valize tematice. Aceste expoziții includ opere originale pentru a descoperi universul unui autor, un gen literar sau artistic. Un alt tip de resurse accesibile sunt resursele numerice. Mediateca departamentală oferă tuturor cititorilor bibliotecilor din Senemar acces gratuit la câteva resurse numerice, cum ar fi Mediatec Numeric, Schileos, Nextory, Mobidis, Doc și altele. Aceste resurse includ cărți numerice, cărți audio, filme, autoformări în diferite domenii. Parcurgând aceste misiuni, am văzut cât de mult Mediateca Departamentală din Sene Marm este angajată în promovarea lecturii și cu ce contribuie ea pentru a oferi o echitate a accesului la lectură. Conștientă de rolul său fundamental în a transmite cunoștințele, Mediateca și-a definit o strategie ambițioasă și pragmatică, acordând acces la lectură tuturor celor ce trăiesc în sine mar, indiferent de situația fizică sau socială. Eu sper că pe parcursul acestei, acestui scurt timp am reușit să vă redau pe scurt esențialul activității acestei mediateci și desigur aștept întrebări la care să vă pot răspunde și vă invit să consultați pagina noastră internet. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o după amiază frumoasă în continuare. Și noi vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Să știți că a fost mai bine așa, fără video. Să vă simțim prezența aproape. Ne bucurăm foarte mult de, colegi, de succesele colegilor noștri, care, bibliotecari care reușesc să se angajeze în oricare țară europeană și ne bucurăm foarte mult că prin intermediul dumneavoastră am reușit să cunoaștem această mediatecă în care dumneavoastră, la care dumneavoastră activ, activați. Uh, ladies and gentlemen, Ioana Matica from uh, Oradea will be next uh, with a communication on the uh, subject of the role of uh, stories in the edu educational act. Ioana, vă ascultăm. Da, mulțumesc. Da, mai puțin uh, va dura. Aveți pe masă de lucru comunicarea. Uh -huh. Da, era deschis materialul, nu știu ce s-a întâmplat între timp. Este făcut într-un program. Îl vedem, materialul este la a treia, deci pe a treia căsuță de, de sus.
îl vedeți. După Zoom, da, este copii. Deci aveți trei, în această listă aveți trei căsuțe, da, deci e ultima din dreapta. Că eu nu-l, nu-l văd deschis. Rolul, rolul poveștilor. Da. Da, pur și simplu este sus, da, sus pe bară, al treilea. Al treilea în listă. Așa. Așa, gata. Okay. Deci titlul materialului este rolul poveștilor în actul educațional. Citește mereu, citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei și imagini din care vei întocmi înțelesul și filosofia vieții, spunea Mihai Eminescu despre citit. Cu siguranță, obiceiul lecturii este unul deosebit de sănătos pentru dezvoltarea armonioasă a tinerilor lăstari pe care noi îi pregătim pentru ziua de mâine. În copilărie, principalele valori și modele de viață sunt întruchipate de personajul preferat din povești, cu care copilul se identifică adesea, care corespunde cu modelul educațional existent preluat de la adulții care îl îndrumă, fie ei părinți sau educatori, care i-au lecturat sau povestit poveștile copilăriei. Literatura pentru copii constituie o sursă inepuizabilă de exemple frumoase de comportamente oglindite în mici antiteze între personaje. Ne oferă consecințele neascultării sau ascultării, vredniciei sau lenei, cinstei sau necinstei, adevărului sau minciunii, ne prezintă trăsături pozitive ale unor eroi, cum ar fi vitejia, curajul, înțelepciunea, stăpânirea de sine, devotamentul, prietenia sinceră, dar și trăsături nedemne, condamnabile ale unor personaje, precum viclenia, zgârcenia, lăcomia și retenia sau îngânfarea. Prin intermediul poveștilor care semnalează la nivel metaforic lupta dintre bine și rău și situațiile conflictuale întâlnite în structura narrativă, copilul învață strategii de viață, descoperă consecințele unor fapte și atitudini și își însușește comportamente sociale pozitive, precum și modul în care anumite situații concrete de viață pot găsi cea mai bună rezolvare a lor. Așadar, copilul are nevoie să dobândească virtuțile cardinale existenței umane, adevărul, bunătatea, mărinimia, înțelepciunea, cumpătarea, curajul, dreptatea. De asemenea, poveștile îmbogățesc deprinderile de a comunica, îmbogățesc vocabularul, cultivă sentimente frumoase, stimulează imaginația și creativitatea, educă spiritul de sacrificiu, altruism, solidaritate, dreptate. Pun baza concepției despre lume și viață. Prin intermediul povestirii, copilul se eliberează de egocentrism, întrucât se identifică în plan imaginar cu personajele în care găsește ceva din el însuși și ceva din personaje în el. Poveștile au darul de a-i face pe copii să se identifice cu personajele și sentimentele lor, moment oportun pentru părinte de a vorbi despre tipuri de emoții și despre importanța manifestării grijii față de ceilalți, prin gesturi și limbaj. Îmbunătățirea ascultării și a interacțiunii. Ca o poveste să mențină atenția unui copil, este, de ne- este nevoie ca pe lângă conținutul atractiv să conțină elemente de oralitate, să emane emoție și să cuprindă elemente amuzante și surprinzătoare. Toate acestea fac copilul să intervină cu întrebări, observații și remarci. Conștientizarea rădăcinilor și insuflarea valorilor, povestirea întâmplărilor din trecut și descrierea unei scurte istorii a fiecărui membru din familia extinsă ajută copiii să creioneze trecutul rudelor și să conștientizeze poziționarea lor în arborele genealogic. Odată cu aceste povești, copiii învață care sunt valorile și obiceiurile familiei. Câteva tehnici în povestire, dacă timpul îți permite, răsfoiește cartea înainte pentru a te asigura că știi ideea de bază a povestirii. Fă din moment un ritual pe care îl poți anunța cu ceva timp înainte. Copilor le place să știe ceea ce urmează să se întâmple, iar entuziasmul lor va crește. 
creează un loc special și confortabil pentru acest ritual, pe care copilul să-l identifice drept locul cu povești, decorează-l cu perne moi și alte elemente care îi plac. Analizați împreună coperta. Întrebări precum ce putem vedea, despre ce ar putea fi cartea, ce crezi că se întâmplă în poveste. Toate acestea pot varia în funcție de vârsta copilului. Și, foarte important, să vorbim cât mai clar, poate chiar mai lent decât de obicei. Vocea este foarte importantă atunci când spui o, o poveste. Adaptarea volumului vocii în funcție de intensitatea faptelor povestite, felul cum se pun pauzele, vorbitul în șoaptă, toate aceste detalii sunt factori ce captează atenția copiilor și îi fac să rămână concentrați, la fel ca atunci când li se citește o poveste. Poți întrerupe povestea pentru a adăuga comentarii din viața voastră cotidiană sau pune întrebări precum de ce crezi că l-a supărat atât de tare gestul prietenului său? Arta povestirii ne poate scoate din cotidianul de multe ori anos și cenușiu și să ne ducă în lume de poveste, plină de vibrație și culoare, pentru ca apoi să ne permită să vedem lumea din jurul nostru cu alți ochi, cu alte perspective. Vă mulțumesc pentru atenție! Și noi vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Dear ladies and gentlemen, this is the end of the stream of communications from the online session. Thank you all uh, for your attention. Um, we are happy to announce that the conference proceedings continue in the traditional format in the Arts and the Maps Hall uh, of the National Library of the Republic of Moldova with uh, the next uh, session uh, announced uh, in the agenda. Have a good uh, uh, great afternoon, everyone. Thank you uh, very much.